Let's go. Bonjour tout le monde, euh, bah, je suis enfin de retour après une grande pause euh, de 2021. On avait beaucoup beaucoup de projets à mener euh, avec euh, Thibaut et avec l'équipe qui grandit. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément le temps de plonger et faire euh, quelque chose qui est qualitatif sur YouTube. Et moi quand même je suis plutôt une personne où je fais qualitativement ou je ne le fais pas. Aujourd'hui, euh, le sujet de cette vidéo, de cette vidéo de retour, il est important pour moi, il est important à, euh, à tout le monde qui travaille dans le prothésisme angulaire, qui veut bien travailler avec les techniques de la manucure russe. Et c'est pour ça que je voulais clarifier beaucoup de choses, donner pas mal des informations et répondre à vos questions. J'ai lancé un sondage sur Instagram, sur ma page Anastasia Lafay, et j'ai reçu au moins peut-être 150 questions en une soir qui euh, me pose vraiment des questions des inquiétudes, des questions techniques, des clientes qui me posent des questions par rapport à comment on peut vraiment voir si c'est la manucure russe ou pas. Et comme moi, je suis dans cette euh, expertise de la manucure russe depuis plus que 9 ans, je forme aujourd'hui les filles avec la dernière technique. Je me sens vraiment légitime de répondre à, à toutes vos questions et de vous euh, aider à être accompagnée à côté pour comprendre mieux euh, la technique soi-même et répondre vraiment aux questions des clientes pour vraiment comprendre chez qui vous allez et qu'est-ce que vous devez attendre de cette technique-là. Donc cette vidéo, il va être divisé en quatre parties. Je vais parler de la technique de la manucure russe. Il y a beaucoup de questions qui étaient posées par rapport à la technique soi-même. Après, c'est vraiment une partie qui me fait un peu mal au cœur, c'est les inquiétudes. Et je voulais vous rassurer et surtout euh, vous faire comprendre la manucure russe et la manucure russe, ce n'est pas la même chose. Pour que vous puissiez vraiment comprendre les différences. Et deux autres questions, j'avais pas mal de questions sur les formations, ce sera la dernière étape. Et aussi les questions des clientes, comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est la vraie technique les questions que vous avez posées, au tout début, je voulais les regrouper dans les, dans les questions qui sont grandes. Mais en fait, toutes les questions elles étaient tellement différentes que j'ai décidé à répondre dans une vidéo YouTube pour vous répondre vraiment en détail sur chaque question pour que vous puissiez avoir vraiment une idée précise de toute la technique en fait. Donc on va commencer avec le premier thème, c'est vraiment la manucure russe et les informations sur la technique de la manucure russe. Donc première question, c'est euh, quoi la différence entre la manucure russe et la manucure simple française, la manucure classique euh, Ici, vraiment, je veux bien un tout petit peu passer du temps sur cette question-là. Pourquoi Parce que euh, la manucure russe, euh, ce n'est pas juste une technique. Et la manucure euh, classique russe, c'est aussi une autre technique. Pour expliquer un peu plus, la manucure russe, euh, il ne s'appelle pas la manucure russe dans les pays de l'Est. Et en Russie non plus, ça s'appelle pas la manucure russe. C'est une manucure combinée, c'était un de mes questions aussi. Euh, manucure russe et manucure combinée, c'est quoi la différence En fait, c'est la même chose. Euh, la manucure russe, pour moi, c'est quelque chose qui est global. Mais après, la manucure dans les pays de l'Est, il est divisé en plusieurs types de manucures. Il y a manucure combinée. Combinée, pourquoi Parce qu'on combine les fraises, les ciseaux, les pinces. Il y a la manucure avec les appareils où on n'utilise absolument pas les outils coupants, on n'utilise que les, les embouts en fait pour enlever les peaux mortes. Et il y a les manucures classiques avec lesquelles honnêtement aujourd'hui je connais vraiment personne euh, qui travaille avec cette technique. C'est un manucure vraiment à l'ancien à l'époque quand on faisait les manucures en trompant euh, les mains dans l'eau ou avec du, du remolisseur des cuticules et on travaille sans les embouts, souvent on fait juste un manucure classique avec le coupage des cuticules. Le résultat, honnêtement, avec les trois techniques, il peut être les mêmes. Le résultat, donc, c'est bien sûr euh, les peaux qui sont soignées, euh, l'onglet qui n'est pas du tout touché et surtout que le vernis est placé plus proche aux cuticules. L'onglet, il a un renforcement aussi pour durer euh, en plus longtemps euh, la, enfin, la tenue de euh, votre pose. J'aime aussi mes permanents. Quand on parle de la manicure classique française, euh, c'est une autre technique. Pour moi, on ne dégage pas beaucoup les peaux. Par exemple, ou certaines qui disent que c'est la manicure simple, ben, ils dégagent un tout petit peu les peaux, mais sur, surtout qu'on pose juste un vernis semi-permanent. Renforcement ou pas renforcement, euh, c'est vraiment à chaque prothésiste ongulaire à voir. Mais dans la majorité du temps, il y a juste un, une couche de semi-permanent comme la base et après deux couches de la couleur. Et, euh, et on finalise euh, ben, le processus de la pose à peu près, à peu près en 30-40 minutes. 
Euh, bien sûr, chaque personne fait encore une fois les techniques différentes, en plus en France, parce qu'il y a les gens qui veulent aller plus loin avec la technique et aller euh, faire euh, le travail des cuticules plus proche, euh, bah, plus poussé. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, elles vont l'appeler la manicure simple. Donc bien sûr, surtout, ça dépend de la personne, comment elle l'appelle. C'est ça la différence en fait, que la manicure russe, ce n'est pas juste une technique. Euh, c'est un résultat. Donc il y a la différence entre la manicure classique, c'est qu'on ne travaille pas vraiment classique française, qu'on ne travaille pas vraiment euh, les peaux, on travaille un tout petit peu euh, pour que ce soit propre. On fait la pose qui dure 2-3 euh, semaines. Sur certaines personnes, bien sûr, si ça tient très bien, bah, tant mieux, mais, mais c'est vrai que la technique n'est pas faite pour qu'on puisse tenir le vernis 4-5 semaines. Dans la manicure russe, comme j'ai déjà expliqué, il y a trois techniques. Il y a aussi la technique classique, mais le résultat, il reste toujours le même. Par contre, encore une fois, ça dépend aussi de la personne. Il y a aussi les gens dans les, dans les pays de l'Est. Moi, je vais répondre plus par la Russie parce que moi je suis russe que même en Russie, même à Saint-Pétersbourg même à Moscou, même dans les plus grandes villes de la Russie, on peut trouver souvent les gens qui ne travaillent pas bien la technique. On peut l'appeler manicure russe mais la différence elle est là la manicure russe propre euh, très bien effectuée c'est ça la différence entre la manicure russe qui n'est pas bien effectuée. Pour moi la manicure russe c'est du résultat, ce n'est pas seulement la technique on va continuer avec les prochaines questions. Est-ce qu'on coupe les cuticules Comme j'ai déjà répondu à la question numéro 1, on peut couper les cuticules. Quelqu'un travaille avec une technique de l'appareil. Cette technique est, euh, à mon avis, moins réputée. Il y a moins de personnes qui travaillent avec ces techniques-là. Mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé de couper les cuticules parce qu'on les enlève avec un appareil, avec les embouts, avec la ponceuse. Et dans tous les cas, dans la manicure combinée ou la manicure classique aussi russe, avec lequel pas beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui, dans tous les cas, on enlève les peaux mortes. Prochaine question, c'est quoi l'embout, pince ou ciseaux qu'on utilise pour euh, les manicures russes Si on parle des pinces et ciseaux et des embouts, on parle ici de la manicure combinée. Donc la manicure qui est effectuée peut-être dans les 90% de cas par les prothésistes tombulaires dans les pays de l'Est. Donc c'est la manicure combinée, c'est le plus euh, réputé en fait. Euh, dans ce cas-là, moi j'utilise aujourd'hui avec la nouvelle technique parce qu'il y a plein de techniques différentes. La nouvelle technique, euh, il y a seulement un seul embout. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez le commander aussi dans notre shop parce que notre shop il est dédié à la manicure russe. Et c'est vraiment euh, un shop qui ne regroupe pas toutes les embouts possibles. Il y a vraiment une, une restriction niveau euh, quantité pour vraiment proposer que les embouts qui vont à la technique combinée. Voilà, pour que vous ne vous, vous, vous perdez pas dans, dans votre choix. Euh, par rapport aux ciseaux et les pinces, vous pouvez travailler comme avec les pinces, comme avec les ciseaux. Mais euh, surtout, aujourd'hui, je travaille avec les ciseaux. Les ciseaux, ils font souvent peur, mais euh, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, une, un outil qui doit faire peur. Parce qu'avec les ciseaux, on enlève moins de peau qu'avec des pinces. Et souvent, les filles qui viennent se former chez moi, ils me disent « Oui, mais moi, je travaille tout le temps avec les pinces, je ne sais pas comment je vais changer. » Aujourd'hui, ça fait deux ans que je forme et je ne connais aucune euh, personne, aucune élève qui a repris les pinces après. Donc, ils ont compris vraiment que le ciseau, ça donne vraiment cette perfection, euh, ça donne vraiment une coupage de la peau morte qui est très nette et surtout qu'on ne coupe pas beaucoup. Question importante, combien des embouts on doit utiliser pour la manicure en fait, euh, chaque personne pour euh, les formations ou euh, pour euh, juste euh, comme prothésiste tombulaire qui est amateur ou euh, qui a appris elle-même par les vidéos, euh, vous, vous pouvez voir qu'il y a plein de techniques qui sont proposées. Aujourd'hui, euh, moi, je ne travaille pas avec plein de techniques différentes parce que pour moi, les techniques, ils séparent par les anciennetés. Euh, les gens qui travaillent avec plusieurs embouts, euh, 3, 4, 5 embouts et les changent euh, pour chaque type, chaque type de cuticule euh, et euh, chaque, euh, chaque type de l'ongle ou autre chose, c'est une technique très ancienne. Pour moi, c'est une technique peut-être de il y a 4-5 ans. Donc c'est une technique qui était vite changée parce qu'on a compris que ce n'était pas confortable en fait de choisir chaque fois pour chaque type de, de la cuticule, pour chaque type de peau, choisir des embouts et aussi bah, souvenir quelle cliente vient demain pour pouvoir stériliser les matériaux qui vont être vraiment dédiés à elle pour ce type de l'ongle à elle. Et on a bien sûr aussi l'ongle, enfin la, la peau qui change aussi euh, de temps en temps, euh, qui devient plus sec ou, ou plus humide, ça dépend de la saison. Cette technique elle était vite changée donc aujourd'hui c'est vrai que euh, quand euh, je vois les gens travailler avec plusieurs embouts, pour moi c'est une technique ancienne. Technique ancienne, ça veut dire pas seulement que 
que vous travaillez avec une technique ancienne parce que vous pouvez dans tous les cas avoir le même résultat, mais surtout que souvent vous perdez du temps en fait en reprenant des fraises, en, en arrêtant votre, votre appareil, euh, à refaire les mêmes gestes parce que la première, euh, la première étape est passée, la deuxième vous n'êtes pas contente donc vous reprenez encore la première. Donc il y a plein d'inconvénients qui étaient là par ces techniques-là. Donc aujourd'hui il y a une nouvelle technique qui est sortie avec une seule embout. Une seule. C'est pour ça que quand j'ai dit que je travaille avec la fraise flamme, c'est la seule embout que euh, je travaille aujourd'hui avec. Et ça veut dire qu'on peut tout faire avec cet embout-là, il faut connaître juste les secrets de l'utilisation. Quand j'ai dit qu'il y a un seul embout, c'est-à-dire qu'il y a un seul embout pour la manicure. Mais il y a bien sûr un embout pour la dépose. Euh, on a besoin, par exemple, bah, les ciseaux pour couper les cuticules si on parle de la manicure combinée. Et la fraise flamme pour la manicure combinée. Si on parle de la manicure d'appareil, on a besoin euh, souvent de fraises différentes. Mais comme je dis, cette technique elle n'est pas super super réputée et moi je ne lui donne pas en formation. Est-ce qu'il faut d'avoir euh, obligatoirement la conscience pour faire la manicure Encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, il y a un manicure classique qui existe où vous n'utilisez absolument pas la conceuse, mais vous pouvez avoir le même résultat. Ça va juste vous prendre vachement plus du temps. Euh, mais si vous le maîtrisez bien, peut-être vous pouvez aussi réduire. Mais c'est vrai que la manicure russe d'aujourd'hui, donc la manicure combinée, il, il se travaille avec la conceuse. La conceuse travaille sur la peau qui est sec. Donc on n'utilise pas ni, ni les ramollisseurs, euh, ni les mâts dans l'eau. C'est vraiment une ponceuse avec laquelle nous, on peut vraiment poulir les peaux pour qu'ils repoussent moins en moins dans le futur. C'est pour ça qu'on utilise la ponceuse. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé pour travailler cette technique. La prochaine question, c'est euh, on ne fait pas la même méthode pour les cuticules sèches et les cuticules humides. Je pense que vous avez déjà compris la réponse dans mes euh, explications juste avant, qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technique euh, que je donne en formation, on peut travailler avec une seule embout tout type de cuticule. Peau humide, euh, peau très collante, les peaux très sèches, il y a beaucoup de peau, par exemple les gens qui rongent les ongles, ou au contraire, là où il n'y a presque pas de cuticules, il y a juste des secrets. Avec, euh, avec la ponceuse, il y a des secrets avec l'embout euh, et les autres choses que j'explique pendant la formation. Mais c'est vrai que vous ne devez pas avoir plusieurs embouts pour travailler euh, les types de peau qui sont différentes. Question super intéressante, c'est combien du temps dure la prestation manicure russe versus la manicure classique et aussi combien de temps on peut faire la manicure, euh, la manicure russe entre les deux poses. Euh, c'est super intéressant et je pense que vous vraiment vous devez euh, vous arrêter ici <rire> pour, euh, pour vraiment attendre les explications. Euh, par rapport aux poses, comme on travaille beaucoup la peau, on dégage vraiment euh, les peaux mortes et on laisse enfin la peau respirer et prendre les, toutes les nutrition, 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 nutriments. nutriments. Toutes les, nutru... <rire> Toutes les nutriments. Donc, comme pour la manicure russe, euh, pour avoir le résultat, donc la manicure russe qui est vraie, la manicure russe qui est saine, euh, on retire que les peaux mortes. Et enfin, en retirant les peaux mortes, on laisse la peau respirer et de prendre à l'intérieur de cette peau euh, tous les euh, nutriments qu'on a besoin de l'extérieur pour que la peau elle puisse vraiment euh, se réveiller et euh, bien être douce dans le futur. Parce que quand on a la peau qui est sec, ça ne permet pas vraiment euh, à faire pénétrer les choses qui sont bien pour notre peau. Et donc, comme on enlève euh, beaucoup de peau morte, pendant deux semaines, normalement, vous ne voyez pas la repousse et les cuticules elles repoussent moins un mois après. Donc dans cette cas-là, ce n'est pas vraiment conseillé de faire la manicure moins que dans deux semaines. Honnêtement, moi personnellement, je n'aurais pas conseillé de faire moins que dans trois semaines parce que souvent quand j'ai vu des clientes qui revenaient deux semaines après, les cuticules elles étaient tellement minuscules et la repousse n'était vraiment pas visible. Donc moi, je vous recommande de garder vraiment votre manicure trois semaines et réveiller dans trois semaines. Et à la manicure russe, ça vous permet aussi de ne pas avoir la repousse, donc ça prolonge en fait votre pause. Par rapport au temps de, de la prestation, ça c'est vraiment super important parce qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là, beaucoup de débats aussi sur les, sur les prix de la prestation de la manicure russe, mais en fait la, la prestation de la manicure classique semi-permanent, ça prend approximativement 45 minutes, les gens qui travaillent à leur compte, euh, ils, sont, ils peuvent souvent aller plus vite parce qu'ils bah, travaillent pour elles-mêmes, donc c'est elles qui gèrent leur agenda et, euh, et leur timing bien sûr, et donc ils peuvent aller bah, jusqu'au 1 heure et les filles que je forme d'habitude, ils sont très perfectionniste donc parfois elles peuvent aller jusqu'à une heure et demie avec le, la manicure classique avec un résultat classique propre mais pas à la manicure russe c'est vrai que bah, si on compare la manicure classique française c'est euh, 45 minutes on va dire une heure pour la pause et si on fait la manicure classique plus la pause classique du semi permanent la manicure russe 
si vous voyez toutes mes élèves qui viennent et qui disent « Oui, euh, je ne sais pas combien de temps ça prend, je ne sais pas vraiment la technique soi-même » et après, ils se rendent compte de tout le travail qu'on doit effectuer derrière. Donc, euh, c'est vraiment bah, tous les détails qu'on doit prendre en compte. Ils comprennent pourquoi ça prend autant du temps. Autant du temps, je veux dire deux heures. Moi, j'ai déjà eu des prestations qui sont durées 4h30 ou 5h pour la poste du vermicine permanent. Je trouve ça long et c'est vrai que chaque personne fait comme elle a envie. S'il y a des gens, souvent, ils travaillent pour leur plaisir, ils peuvent faire la prestation pendant 3 heures. Si les gens, ils débutent et elles veulent faire bien, c'est normal de faire la prestation pendant 3 heures. Si vous êtes plutôt déjà un profess une professionnelle qui travaille avec ces techniques depuis très longtemps, vous devez effectuer la manicure nickel avec toute la perfection, la prestation totale, c'est-à-dire que la personne, euh, la queue de la cliente, si elle veut un thé, un café, euh, bien sûr, en petit déco en plus, faire la photo à la fin, lui dire euh, ça prend habituellement deux heures maximum. Moi à l'époque, je faisais rentrer toute sa prestation dans 1h30, 1h45, mais c'était speed. En fait, il y a tellement beaucoup de détails, la manicure, c'est pas juste le travail de la peau, c'est vraiment euh, la symétrie dans les formes. Il faut connaître bien les formes, il faut faire la dépose qui est saine, il faut bien préparer l'ongle pour ne pas avoir des décollements. Euh, c'est la manicure soi-même, c'est la pose avec le renforcement et aussi la manicure sous les cuticules qui ont fait limite à l'apnée pour ne pas bouger. Euh, et et c'est ça qui fait durer aussi la, la manicure 4-5 semaines. Euh, mais euh, c'est ça en fait qui, qui fait que vous ne pouvez pas faire la manicure en une heure. Ce n'est pas possible. Donc les gens qui sont dans les pays de l'Est, encore une fois, je vais répondre pour la Russie. En Russie, les gens, ils font la manicure russe approximativement en 1h30. Et si c'est vraiment les gens très, 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 très speed, ils sont très rapides, ils font une couleur unie sur la cliente qu'ils connaissent. Ça, c'est super important parce que quand tu connais la cliente, tu connais ses peaux, tu connais, tu connais absolument ses ongles, tu connais tout par cœur, donc tu peux te permettre d'aller plus vite. Et dans ces cas-là, on peut le faire en 1h15. Mais honnêtement, c'est le plus rapide que moi j'ai vu de ma carrière. Aujourd'hui, comme j'ai dit, moi j'ai fait une pause euh, tranquillement avec la cliente, avec toute l'accueil en deux heures. Et c'est normal parce que ou à la fin de, de la prestation, la cliente, elle lui tient 4-5 semaines au lieu de 2 semaines et vous revenez encore de faire une autre prestation. Donc au final, vous faites une prestation classique, une heure, elle dure 2 semaines. Et euh, vous, euh, dans tous les cas, restez 2 heures par mois. Donc ici, c'est la même chose, mais vous restez 2 heures dans ce coup. Mais encore une fois, il y a les filles qui débutent ou les filles qui travaillent juste à leur compte et ça les fait plaisir de passer du temps avec la cliente. On peut aller avec la prestation jusqu'aux 2h30, 3h. Pour moi, le 13h, c'est vraiment le déco quand je dessine euh, quelque chose extraordinaire sur les ongles, je peux me permettre d'aller aussi loin en sachant que on est bien d'accord par rapport au timing avec la cliente aussi. Voilà. Une autre question qui est importante, c'est euh, forme bombée, est-ce qu'elle est obligatoire elle n'est pas obligatoire, en fait rien n'est obligatoire si vous voulez tout court ne pas faire la manicure russe, vous n'êtes pas obligé de le faire. Euh, la manicure russe, pourquoi vraiment on retire les cuticules Pour pouvoir placer le vernis au maximum possible vers la cuticule. Pourquoi on fait ça Parce que la cliente, elle, normalement, elle doit revenir plus tard, dans 4-5 semaines. Mais par contre, sans le renforcement, le vernis ne va pas durer aussi longtemps. Sans le renforcement, vous allez faire une pause classique et donc le vernis, il va se casser parce que le vernis, il a en durée de vie. Le vernis, il bouge, les mains, on utilise tout le temps quand on prend nos sacs, quand on met des jeans, quand on travaille. Et ça dépend bien sûr de votre travail, mais on utilise nos mains tout le temps. Donc s'il n'y a pas de renforcement, la durée de vie de vernis, c'est permanent, bien sûr, il est raccourci de fois. Mais si vous faites un renforcement, c'est pour ça aussi on fait le renforcement parce que déjà de une, ça fait pousser vos ongles naturels parce qu'ils sont renforcés donc il y a moins de mouvement sur votre plaque de l'ongle et sur votre ongle. L'ongle il devient vachement plus long mais surtout que la cliente elle a toute la sérénité de revenir 4-5 semaines plus tard ou 3-5 semaines ça dépend bien sûr il y a, il y a aussi les détails par rapport aux formes d'ongles, celles qu'on peut porter 3 semaines et demie, celles qu'on peut porter 5 semaines et aussi bah, comment l'ongle il pousse. Donc c'est pour ça, c'est à vous de choisir si vous voulez faire le renforcement ou pas. Moi aujourd'hui, j'ai travaillé que avec le technique de renforcement et mes clientes ils sont contentes de revenir et même tenir leur pause pendant euh, nos confinements de <rire> deux mois. Voilà, donc ça arrive cette année, mais ils sont bien contentes de pouvoir euh, tenir leurs ongles 7-8 semaines qui n'est pas recommandé, mais qui est possible. Et dernière question qui rentre dans cette phase manucurus, c'est est-ce que l'utilisation de la ponceuse justifie la manucurus Donnez-moi la réponse. <rire> Déjà, il faut que vous réfléchissiez dans la tête. 
J'espère que votre réponse est non par rapport à toutes les informations que je vous avais données. Parce que l'utilisation de la ponceuse, elle ne justifie pas la manucurus. C'est évident que euh, si vous utilisez la ponceuse, si vous ne l'utilisez pas correctement, vous n'allez pas avoir le même résultat. Mais comme j'ai déjà dit, pour moi, la manucurus, ce n'est pas juste... Euh, euh, ce n'est pas juste la manucurus, ça signifie pas vraiment quelque chose. Là, le résultat signifie que la manucurus, il est bien fait, que la manucurus, euh, il est bien à côté des cuticules, c'est le résultat. Et encore une fois, vous pouvez utiliser la ponceuse ou ne pas l'utiliser, mais avoir le même résultat. Et dans ce cas-là, les clientes ils vont venir pour cette technique, pour la technique qui est si propre, si bien pour leurs dents.